wako wa kwanza na kwa Ya tatizo kubwa sana. Ungechelewa siku mbili singewaruhusu kuingia ndani mwangu. Ya tatizo kubwa sana. Nani mzazi huyo mtoto? Mimi. Niwe mama. Mm. Baba huyo mtoto ni wapi? Yuko nyumbani. Anafanya nini? Ah, nimeshamwacha tu. Ha. Mm. Sawa. Mama naomba unisikilize kwa makini. Kijana wangu anatizo kubwa sana. Ukiangalia pale kwa ajili ya eh, eh, majirani zako kuna mmoja sio mtu mzuri. Kuna mmoja anakuonea wivu sana. Maana kijana wako anaonekana na yuko vizuri sana katika masomo. Anaongoza sana. Ndivyo ninavyomwona kijana kimtazama. Anaongoza masomo vizuri sana. Juzi na muona kijana amepewa uji. Ndio unaomsumbua. Na mgechelewa tu kidogo usingewakubalieni. Sasa nisiwapotezeni muda. Nitawatibu ni bure. Kwa sababu babu yake ni rafiki yangu. Sawa? Na ndiye leo waambia mimi najua hiyo yote. Sasa nisiwachelewesheni. Sawa? Naomba niwapeni dawa. Sawa? Dawa ya kwanza itakuwa ya kunywa. Atakunywa asubuhi na jioni. Halafu dawa ya pili itabidi akalie. Anavua nguo zake zote hapa na kaa kwenye ile dawa. Itamponyesha. Naamini mtarudi tena siku nyingine. Sawa? Umenielewa? Masharti yake sasa. Unapoondoka hapa usigeuke nyuma. Usigeuke nyuma. Cha pili, usisalimiane na mtu yeyote. Ukisalimiana naye dawa ifanye kazi. Na mkikosea hivyo msirudi tena hapa. Sawa? Na muende. Ndio? Labda hajaenda. Mm. Nilikuwa naona Unaonaje tukienda nawe nyumbani ukaenda kutengeneza vizuri wako nyumbani? Hapana, mimi sio wa namna hiyo. Mimi kazi yangu ni kutibu walioonewa. Sawa. Sawa? Ningekuwa mjaonewa, angekuwa kijana amefanya kosa, yeye mwenyewe ningewaambieni kabisa huko msije. Lakini kwa sababu ameonewa, ndio maana mimi nimeamua kuhudumieni. Swala ya mambo ya mazindiko, tafuteni kwingine. Mimi sihusiki nayo. Umeleta? Sawa. Na muondoke.
hicho chojo basi tuzungumze nyumbani mshebeji haya shebeji nitafika asubuhi haya jitahidi wai mapema sasa haya amesemaje amesema anakuja tatizo unajua mm. kule kukojoa damu sawa ni dalili ya kichocho kichocho sasa huyu mtoto inabidi tumpeleke hospitali sawa sawa eh ndio hivyo shemeti tumpeleke hospitali eh tumpeleke na kichocho kinaima sana anasema eh dalili zote na tumbo zote hizo ni dalili za kichocho hiyo isi eh sasa baba umesikia tu kwa nimesikia labda tuende kwa mganga wa wa kienyeji tubadilishe turudi tena kwa mganga eh hapana baba ni hivi eh mimi hapa tatizo nimeyakuta. Sawa. Na kwa mganga wa kienyeji mmeenda. Sawa. Lakini tatizo bado halijabadilika. Sawa. Hebu tujaribuni na hospitali. Hospitali. Unajua kichocho kwa mganga wa kienyeji akiponiki. Eh sawa tumpeleke. Mpaka hospitali e, tumekubali. Eh. E. Haya shemeji tumpeleke hospitali. Shemeji tumpeleke hospitali. Muongoze e, na wewe. Hebu mlete koti lako. Bafile usafi. Baba baba mwanae mtoto. <laughs>
Nimesema mimi ni daktari ambaye nime nimemuona huyu mtoto nimekuelekeza sasa wewe kama sasa na wewe ni daktari kumbe huko nyumbani ungekaa huko huko ungemtibu wewe ungemtibu wewe mwenyewe endelea tu na utaji wako daktari haina shida kwa hiyo nimalizie tu kwamba hiyo ni malaria malaria Maleri ya subu yoko tumboni kwa hiyo huyu muende mkampe nesi hii karatasi atawapa dawa sawa sawa kwa hiyo ni maleri ya mkamuone huyo nani huyo nesi atawapa dawa lakini mjue kwamba hiyo ni maleri ya kwanza kakaka wa kuhuishi meji hapa na maneno kwa sawa mimi nimeacha kompyuta yangu hapa ina mambo mengi ya kisirikali alafu yote naanza kunifunisha kazi Hapana. Wewe ndio mkamuone doctor sifundishi. Haya haya. Ndio mkamuone huyo. Haya asante doctor. Mm, kwa nini sana? Sio wewe Je 
Ce a dat acolo? E? Să le
subiri mmarizi lakini pia anaweza akadumaa kwa sababu kila chakula anachokula anachangia na wale wadudu wa kichocho na hivyo anammalizia anakuwa si ambazo sio kawaida yake lakini kwa sababu kichocho tunaweza tukakaa nacho kuanzia miaka kumi hata kumi na tano hata zaidi mtu anaweza ikapelekea kwenye ugumba kwa sababu vitaharibu sehemu za kuzalishwa mayai lakini pia anaweza akapata aka kansa kutokana na ile majeraha ya siku nyingi na, na, na cha hatari kabisa anaweza akafa na kwa sababu sasa dalili zake tumeona zinaweza zikafanana na ugonjwa mwingine kama malaria usipoenda hospitali ukasema zile dalili zenyewe ili daktari ajue na upimwe utibiwe kichocho kwa urahisi upone unaweza ukapelekea mtu anafariki kwa, kwa, kwa sababu ya ugonjwa huu mudumu ehe baba na swali eh kwamba kwa kuwa sasa huu ugonjwa uko kwenye maji eh sasa tuache kukusa maji tuache kulima mpunga sasa tutaishije si tutakufa na njaa sasa hapana hizo ni kazi zetu za kila siku ni maisha yetu ya kila siku kule tunapata kipato tunachotakiwa ni kubadilisha hiyo tabia ya kwenda kukojoa kwenye maji au kwenda kukojoa karibu na maji au kwenda kujisaidia tunapochota maji kwenye visima au kwenye malambo au kwenye ziwa tuache hizo tabia tukakojoe na kujisaidia chooni sasa mudumu eh eh ah mimi umenishangaza kweli kwa nini? umepata elimu hii lakini toka tumealikwa toka asubuhi na wewe kuna gamboti ya kukinga. Ina maana na wewe utakuwa umeambukiza kwa leo sasa. Hii kazi ya kuvuna mimi nimezaliwa hapa kijijini. Nimefanya siku zote. Kwa hiyo nisingeweza leo kuvaa gamboti kuja huko. Wakati naweza nikashika maji nikaambukizwa. Ila sasa kwa leo tulikuwa tunajadili habari za baraka. Kuona kwamba kumbe kichocho kiko katika kijiji chetu. Sisi wote hapa ni waathirika wa kichocho. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kufuata taratibu ili kukipunguza au kukimaliza kabisa kichocho na mimi nikiwemo na wewe na yule mwingine. Mudumu. Samani. Mm. Mama Baraka kila siku ana sufuria kubwa sana pale anachemsha maji na Baraka hajawahi kunywa maji ya moto. Baraka Baraka hajawahi kunywa maji ya, 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 ambayo hayajachemshwa. Sasa anapataje? Ni mimi nilivyojifunza na ugonjwa huu wa kichocho huambukizwa kwa binadamu kuna kuwa na vitu vinne ugonjwa wa kichocho lazima kuwe na mtu lazima kuwe na vimelea vya kichocho kuwe na konokono na kuwe na maji ambayo ndio tazunguko yatakamilisha ule mzunguko kwa hiyo kunywa maji yaliyochemshwa hakumalizi tatizo la kichocho tatizo la kichocho tunaipata kwenye kugusana na maji kwenye ma, kwenye majaruba kwenye visima tunapovua samaki wale wavuvi tunapoenda kuchota maji wakina mama watoto tunapowatuma kwenda kuogelea tunapogusana na maji yaliyotuama kule ndio tunapata tunapata uabuzi na sio kunywa maji mudumu hey. nimesikia wakati anaelezea mama baraka dalili za kichocho kwamba baraka anakojoa damu lakini mimi babu yangu aliniambia mtu akikojoa damu yule amelamba chumvi mbichi Halafu mbona babu hizi habari za kichocho huko nyuma anasema hazikuwepo wala hazijui inakuwaje wazee wa zamani watakuwa mashahidi kama akina mveruka kama hapakuwa na ugonjwa huu ugonjwa ni wa siku nyingi ndio maana wale wasukuma wa zamani waliuita waliuita jina gani mzee waliita ule ugonjwa ni wati nani ni kichocho kikitoka pale inakuwa ni kisumba ehe kisumba ni ugonjwa ambao niusema wa zamani lakini ni jina lake ni kichocho ndumu mm hapo -hmm. endesha boda boda kizao kichafuka waenda kuwekesha kwenye mabao ya maji mm hapo -hmm. kwenye mabao ya maji anasema kuna virusi za nini like tunakona kwa kisanga sawa kabisa sasa ndio tuelewe kwamba kule kwenye maji tunaweza tukawa tumeambukiza nini mimi vya kichocho kwa hiyo na, na waendesha boda boda wanapoenda kwenye maji wao katika hatari ya kufanya nini ya kuambukizwa huu ugonjwa Inabidi ukiona dalili hizo zilizosemwa na mama baraka twende hospitali tukafanya nini tukapimwe tumuelezee vizuri mganga ili aweze kujua ni dalili za kichocho tupate tiba sahihi sawa jamani e, jamani twendeni basi tukamalizie kazi yetu Mushabishia 
hapo inapita kumuona mzee eh hebu mtu msalimie kidogo bendi tumuone haya mama karibu nyumbani asante Yule mtu mimi nimeshampata. Yule mtu ile elimu aliyotuelimisha kama tutazingatia hilo tatizo na tumaini litaisha. Sawa. Eh. Naona kwa hiyo sana kikundisha watu. Tutazingatia tu yale maelekezo ya mhudumu. Tusiofu sana. Hapo kikundi cha watu afu na mhudumu yupo. Inawezekana wanaongelea lile swali. Pengine ni kama tutasongelea. Jamani jamani mko. Nipo. Mr. Yusuf. Naam neema. Kama pale tulivyokutana tukawa tunaongea ongea. Sawa sawa. Ukumbuzi wa hili tatizo la kichocho Kijijini kwetu Mana tumelekezo na mudumu wetu Sao sao Tumelewa sana Sao sao Sasa sijui tutafanya aja hili hiki kichocho kiishe Nibola Tukalichukua sisi kwa Nipo kwa nitembea mtari Nimekutena na marafiki zangu Wengine walikuwa wanafua Nilipo waona wanafua Nikawaelezea mzunguko wa kichocho Wakanyelewa Unaona Wana Yusuf Watu wamesha anza kwa masika saini Wamesha anza kupata Wamesha anza kupata Wamesha anza kupata Ewa tulianzia sisi tulichukue kwanza Sao Tukisha alichukua sisi Haipo ofu ya yote hile Kayo mimi mpani sikilize Matatizo yote yale ya kichocho ya taisha Sao kwa naso siluja Nakini Mimi nadhani Kamla alijaanza sisi Tunauongozi ngazi ya wilaya Kwa ya watu wapo kwa ajili ya sisi Tuwaita hili waje watu tatulia hili tatizo Mnaonaje? Mimi nema hilo swala naliwana kama tunataku kimbia mbali sana Kwa sababu hata sisi hapa tuliopo Tulio kasi sisi hapa Tunaweza kukua tunasuru utosha Tukianza sisi na zani hata wengine watatuwele Mine hesi tuanze na sisi kwanza Nizuri sana na nini? Wanaza wasipeta? E, wanasaimu. Hapa tunamisigia mudu wa kisema kwamba, hawa hiki kichocho kina sababusha na nani na kwanza tunakisawisha sisi wenyewe. E, ndiyo. Sababu ya kusababisha sisi ya tunisa hizi kwa hivyo na kajarishi ni hajandogo au kubwa. Nisawa kabisa. Kwa hivyo kubwa tukitumia vyo, kichocho kinaisha. Kinaisha kabisa. Kinaisha kabisa. Tunakimaliza wenyewe. Tunakimaliza sisi wenyewe. Saka tuanze na hilo, tengeneze vyo na tukitumie. Naona jeno kwa nawa sasibi Ni sawa kabisa hilo Sintero maa ni mesema kwanza Tulichukue sisi kwanza Alafu Mengine serikali tunaweza tuka Kama viongozi Tuka waerezea kwa huduma zingine Kama mfano Auda hospitali matibabu Kwa vile ni ambali 
unajua watu wanavyo lakini hata matumizi yake muda mwingine hatuyajui kwa sababu tunajua jamii zetu vyo tunajisaidia haja kubwa tu afu haja ndogo tunaenda sehemu yoyote wakati kuna kichocho kinachokuwa kwenye kibofu cha mkojo ina maana wale wadudu wanakuwa kwenye mkojo unapokojoa karibu na vyanzo vya maji tayari mvua ikinyesha yale maji yanapelekwa kwenye maji yetu tunayotumia au kwenye majaruba tunakoenda kuvuma tunakuwa hatutatui kwa sababu haja kubwa tu tunatumia kule sasa tuelimishe jamii juu ya matumizi sahihi ya vyoo ili tuepukane na hili tatizo maana chanzo kikubwa ni kujisaidia ovyo na ndio maana hata mimi neema naungana na wewe kabisa lakini cha kwanza kabisa nilikuwa naomba moja tuanze sisi kwanza kwanza tutaanza na kuchimba vyo, vyo kama vile. Lakini ubaya wa vile vyo tunavyochimba havimalizi muda mrefu vinatitia vinangua kwa sababu ya ile miti haina umri mrefu. Mzumo waongeza kwa ndomo moja hapo. Kwa hiyo ni Bibi kwa mejoni kwa hiyo ni geoza kwa ndomo moja. Hapa sisi kombe tumemaliza ngoja ni sawa sawa sawa. Na una tafungua mwenyewe. Bwana sinataka niamini ni ila. Na nendo kwa utumie watu. Sasa neema ndio maana nilikuwa naomba hivi. Baada ya kumaliza kuchimba pale mashimo tunaitwa tunamuita mwenyekiti wa kijiji tunamuita na diwani pamoja na kata nzima. Basi wale watatuwakilishia hata maombi yetu wilaya kama wilaya ikatupa hata hali malingi pamoja na ile bampa lile ili kusudi tukatengeneza vyo vya kudumu kabisa hata watoto wetu si na wasiwasi hata kama tumewaacha sijui mna mna jamani neema eh babu pamoja na kwamba sikuepo mwanangu wakati mnaliongelea sawa kabisa kile nilichokivuna lazima nikisemi ndio ndio taarifa ya mhudumu ni nzuri kweli kabisa cha msingi tuzingatie tu maswala ya, ya usafi ndio ndio tuwe na choo ndio tuhamazishe na wanetu mara unapotaka kujisaidia Waende kwenye sehemu usika. Yeah. Nafikiri hili gonjo litatokomea. Kabisa. Babu. Yeah. hospitali. Okay. Vile vile muhudumu kama mtu wa kusaidia matatizo yetu. Apeleke taarifa zetu kwa wandu, kwa 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 kwa, kwa vyombo usika. Tupate tupate huduma za karibu. Tunaumia kwa ajili ya huduma za mbali. Kwenda sana hati au vituo vya afya. Ndio ndio. Mama Bala, we. Na mimi nimeona ushauri wangu ni mtoe wa hivi kiombe za hanati pamoja watuletee na dawa. Sawa. Tukipata dawa za kukomeza huu ugonjwa wa nani wa kichocho. Jamii yetu mwakilima itakuwa na manufaa mazuri. Hudumu. Eh baba. Kwa msaada zaidi na maji pia tunaomba tubadilishie. Maji ya manani maji ya kwenye visiwa vya visima vya asili. <coughs> Na na wenyewe ni mchango mmoja wapo unaosababisha kutuzuni. Usije tukao tunayochota kwa kuingia na kuyashikashika kila wakati. Sawa kabisa. Naona vijana wangu nirudi nyumbani kwa mama yenu nikapumzika na pombe zimeniingia sana. Lakini na wewe babu hey. tunapokuwa tunaumwa tukisikia zile dalili tulizoziona twende hospitali tukaziseme kwa usahihi ili tuweze kutibiwa kichocho kiipone. Hata mimi muhudumu nimeshatoa taarifa kwamba tubadilike. Wasije wakaingiza mambo yetu tuliyoyapitia sisi wazee wa zamani. Sawa baba. Mnaweza mkaendelea wanao. Haya haya baba. Bwana Yusufu. Bwana Yusufu. Hata mimi naungana na ile wazo. Kwa sababu jamii zamani tulikuwa tunajisaidia ovyo ovyo. Kwanza kabisa 
tulikuwa tukitumia yale maji kwenye bio tulikuwa tunatumia yale majani ya matao kwa ajili ya kusafisha lakini sasa hivi tuna pamoja na wengine wote tumesikia maelekezo mazuri namna ya kujikinga kwa elimu tuliyoipata tunasema sasa mwakalima kichocho basi